പൊതുമണ്ഡലത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സഭാ ശുശ്രൂഷയിലും ഒരുപോലെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ജോർജ് കോശി ഇതിൽ സംശയമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും തനിക്ക് ലഭിച്ച അറിവ് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം അതീവ തൽപരനായിരുന്നു സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ അത് പതികാല മഹാഡവക വിഭജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സാരഥി എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും മഹാഡവകയിലെയും സി എസ് ഐ സഭയിലെയും ഒരു ആത്മായ നേതാവ് എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും സി എസ് ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം നൽകിയ നേതൃത്വം അവിസ്മരണീയമാണ് സഭയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ അതിലുപരി മിഷൻ ഫീൽഡുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഭൗതിക വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സഭയുടെ ആകമാന വളർച്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാലാകാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതൃത്വം സംഭാവനകൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല എക്യുമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്റെ സഹോദരനായ പ്രൊഫസർ നൈനാൻ ഘോഷിയോടൊപ്പവും അല്ലാതെയും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ നേതൃത്വവും സഭയ്ക്കോ സമൂഹത്തിനോ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതും ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയുവാനുള്ളത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ദർശനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കാം ആസ്മിയ റിയാസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി വായിക്കുവാനിടയായി ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു കൃതിയാണ് ഫേമസ് കൃതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മാക്ബത്ത് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ലേഡി മാക്ബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയെ തുടർന്ന് മാക്ബത്ത് പറയുന്ന വരികളും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ലൈഫ് ഇസ് ബോ എ വോക്കിംഗ് ഷാഡോ എ പൂവർ പ്ലെയർ ദാറ്റ് സ്ട്രട്സ് ആൻഡ് ഫ്രട്സ് ഇസ് ആർ അപ്പോൺ ദ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് ഹേർഡ് നോ മോർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടേൺ ടോൾ ബൈ എൻ ഇറ്റിയറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി സിഗ്നിഫൈങ് നത്തിങ് ഈ വരികളെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രൊഫസർ ജോർജ് കോശി പറഞ്ഞതായി ആസ്മിയ റിയാസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മീനിംഗ്ലെസ്നെസ് അഥവാ അർത്ഥശൂന്യത ഈ അർത്ഥശൂന്യത എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരം ബൈ ലവിംഗ് ആർ നെയ്ബർ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളിൽ അവരുടെ അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങൾ പങ്കാളികളായി തീരുക അയാൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കലാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നു അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളിൽ അവരുടെ അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങൾ പങ്കാളികളായി തീരുക ഈ ദർശനം നമുക്ക് ഓർക്കുക പ്രൊഫസർ ജോർജ് കോശി നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോയി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭരിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ട് പോയ നല്ല മാതൃകകളെ നമുക്ക് പിന്തുടരാം സി എസ് ഐ സഭയെയും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തെയും ദൈവം തന്റെ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നൽകി ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ താങ്ക് യു പ്രൊഫസർ ജോർജ് ഗോയിസ് സാറിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ഞാൻ അത്യധികമായി ദുഃഖിതനാണ് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിലെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള പ്രിയങ്കരനായ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ആചാര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലൊരു ശിഷ്യനായി പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ആ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഇന്നുവരെയും സാറിൻ്റെ കീഴിലെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കാണുന്നു സാറ് സി എസ് ഐ സഭയുടെ ഒരു ശക്തനായ ലീഡർ ആയിരുന്നു സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് ദീർഘ വർഷങ്ങൾ സിനഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം സ്തുത്യർഹമായ സേവനം ചെയ്തു സഭയുടെ എസ് എസ് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തി ഒട്ടനവധി എക്യുമിനിക്കൽ അന്തർദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സി എസ് ഐ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി സഭയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം അദ്ദേഹം നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ജോർജ് സാറിൻ്റെ വിയോഗം സഭയ്ക്കും 
ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് ഒരു തീര നഷ്ടമാണ് എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആദരാഞ്ജലികൾ ആ നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആദരണീയനായ ജോർജ് വോയി സാറിനെ കേൾക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ സി എം എസ് കോളേജിലെ ഒരു പ്രത്യേക ജോർജ് വോയി സാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഷയത്തിലാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുവാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് സി എം എസ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് എൻ്റെ സഹോദരൻ ജെയ്ക്കബ് ജോർജ് അച്ഛനുമായി കോളേജിലെത്തി അന്നത്തെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് ജോർജ് വോയി സാറിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുതലും കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവും ഒരടിസ്ഥാനമായി തീരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിയായ സ്ഥിതി ശാന്തനും വളരെ അർത്ഥഗാംഭീര്യമുള്ള സംഭാഷണം കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ജോർജ് വി സാറിന് സാധിച്ചു സി എം എസ് കോളേജിൻ്റെ ഉന്നതമായ പദവികളിൽ ഇന്ന് ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജായി അത് ഡീൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി തീർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള അനേകർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാനുണ്ട് കുടുംബമായി സഭയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് സ്തുത്യർഹമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ ദീർഘകാലം ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ സാറിന് സാധിച്ചത് അന്നത്തെ എല്ലാ മഹാടുകളെയും ഓർത്തിണക്കി കൊണ്ടുപോകുവാൻ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പരിമിത പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ സാറിന് സാധിച്ചത് സാറിൻ്റെ ഒരു താഴ്മയും എളിമത്വത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് സഹധർമ്മിണി മോളി പച്ചമ്മ മക്കൾ നിത്യതയിലേക്ക് സഹധർമ്മിണി മോളി ആൻറ്റി പ്രവേശിച്ചുവെങ്കിലും ഏകാന്ത ജീവിതത്തിൽ തമ്പുരാൻ കൂടെ ഇരുന്ന് വഴി നടത്തി മക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ ആശ്വാസവും കൃപയും നൽകട്ടെ സാറിൻ്റെ മരണം മാനസികമായി ഒരു വേർപാട് ഒരു ശൂന്യതയുണ്ടെങ്കിലും ആ ശൂന്യതയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി നൽകി നിറയ്ക്കട്ടെ ഞാനും നിങ്ങൾ മരിക്കും എപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഏത് നിമിഷം മരിച്ചാലും കർത്താവിനോടുകൂടി ചേരുവാൻ ജീവിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളെ തത്സമയത്ത് ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്ന വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ ഫോർ കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ഡിവിനിറ്റി വി എം കെ ഡി എന്ന സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മ അതിലൂടെ ഇന്ന് ജോർജ് കോശി സാറിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു മുണ്ടിപ്പള്ളി ഇടവകയുടെ വികാരി എന്ന നിലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോർജ് കോശി സാറിന്റെ മാതൃ ഇടവകയുടെ വികാരി എന്ന നിലയിലാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ുണ്ടിപ്പള്ളി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് പ്രമുഖമായിരുന്ന പല ദേവാലയങ്ങളെക്കാളും സാമൂഹികമായി സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ആളുകൾ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ ഗ്രാമത്തിന് കൊടുത്ത പുതിയ പരിഷ്കാര ഭാവങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്ത സാമ്പത്തിക അടിത്തറ വലുതാണ് അതിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഈ ജോർജ് കോശി സാറും ഡൈനൻ കോശി സാറും ഒക്കെ അവർ ഇവിടുത്തെ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് പിന്നീട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തിരുവല്ലയിൽ നടന്നുപോയി പഠിച്ച് മൂന്ന് കോളേജുകളിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജോർജ് കോശി സാറിന് തൻ്റെ പാദമുദ്ര പഠി പതിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു തിരുവല്ല മർത്തോമ കോളേജിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി സെൻറ്റ് ബർത്ത്മെൻസ് കോളേജിലും പിന്നീട് 
വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ സാറിനും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആവേശമായി മിഷണറിമാരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സി എം എസ് കോളേജിൽ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ അധ്യാപന വൃത്തി ഒട്ടും വളരെ വലിയ നിലയിലെത്തിയ ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദിക്കാനും സാറിന് കഴിഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സാറിന്റെ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക എന്റെ ദൗത്യമല്ല എന്നാൽ മുണ്ടിയപ്പള്ളി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ചു വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഞങ്ങൾ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാർ ഉൾപ്പെടുന്ന വേദിയിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ജോർജ് കൊച്ചി സാർ എന്ന് പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് തരമില്ല ടി വി കുരുവിള പിന്നീട് റവറൻ ടി വി കുരുവിള അച്ഛൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാം മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ എ സി ഉമ്മൻ അച്ഛൻ കെ നയനാഥ് സാറും ജോൺ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയും ചേർന്ന് മുണ്ടിയപ്പള്ളിയിലെത്തി രൂപീകരിച്ച യുവജന പ്രസ്ഥാനം അണമുറിയാതെ അതിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു എന്നുള്ളത് ആ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് സാറ് കാലയവനികയ്ക്ക് പുറകിലേക്ക് മറയുന്നത് എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ പ്രസമയം ഓർക്കേണ്ടതാണ് കാരണം രണ്ട് സെലിബ്രേഷനിലും അറുപതാം ജൂബിലി സെലിബ്രേഷനിലും എഴുപത്തി അഞ്ചാം അതിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷനിലും സാറിന്റെ പങ്കാളിത്തം വളരെ വലുതായിരുന്നു അപ്പൊ എഴുപത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഈ സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സുകാരനെ ദൈവം സഹായിച്ചു എന്നാൽ അതിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായിരുന്ന വ്യക്തി തന്റെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാന പന്ഥാവുകളിൽ മഹായുടവക തലത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ എട്ടു വർഷക്കാലം മഹായുടവ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തീരുകയും ആ എട്ടു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ യുവലോകം മാസിക ആരംഭിക്കാനും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ യൂത്ത് സെന്റർ ആരംഭിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോട് ചേർന്ന് സജീവമായ നേതൃത്വം തന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നതും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവും പദവി ലഭിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സഭ അദ്ദേഹത്തെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അതായത് മുണ്ടിയപ്പള്ളി യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹിയായിരുന്ന ആള് മഹായുടവ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി പിന്നീട് സിനഡ് സി എസ് ഐ സിനഡിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അതും തുടർച്ചയായി എട്ട് വർഷക്കാലം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സിനഡ് ഓഫീസിന് രൂപം കൊടുക്കുവാനും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററജി കാര്യക്ഷമമായി പരിഹരിപ്പാനും നമ്മുടെ ഭരണക്രമത്തിലേക്ക് സഭയുടെ മിഷൻ എന്നുള്ളൊരു അധ്യായം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഭരണഘടന പരിഷ്കരിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ കാതലായ സംഭാവനകൾ നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയായി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ആറിനോട് അടുത്തു വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കാൻറ്റർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ അംഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് ആംഗ്ലിക്കൻ കൗൺസിലിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ അംഗമായിരിക്കാനും കൗൺസിലിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരെ പ്രവർത്തിപ്പാനും സാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയിലൊരാൾ ഇത്രമാത്രം സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നാൽ തന്റെ മാതൃ ഇടവകയിൽ ചേർന്നിരിക്കുക എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകളിലും മരിക്കുന്നിടം വരെ ഈ ഇടവകയിൽ സാർ ഭാഗമാക്കായിരുന്നു അത് ഒന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഡിസംബറിൽ കണ്ടത് ഇവിടെ വന്ന് വീട്ടുകാരോടൊപ്പം താമസിച്ചു സഭയുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയിലും പങ്കെടുത്തു കുടുംബചാരിൽ പങ്കെടുത്ത് ഹാളിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എന്നെ തോളിൽ തട്ടി അന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് ദൈവം നൽകിയ കരുത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ പോയി തന്റെ ഭാര്യ സഹോദരന്മാരോട് ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ ചേർന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിപ്പാനും തന്റെ ദൗത്യമൊക്കെ അവസാനിച്ചു മക്കളെയൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിച്ചു അവരൊക്കെ കൃപയിൽ കഴിയുന്നു മടങ്ങി വന്ന് എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക മരണത്തിൽ നമുക്ക് സാറിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കണ്ട് അഭിബന്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയ ഭാരം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കർത്തൃസന്നിധിയിലെ പുതിയ ശരീരം ധരിക്കേണ്ട പുതിയ പേര് ലഭിക്കേണ്ട വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവ ദൈവസന്നിധിയിലെ ആ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരവും ദൈവത്തിന്റെ നാമം എഴുതിയ ആ ഒരു രൂപം അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് വ്യവലാതിപ്പെടുന്നില്ല ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന തേജസ്കരിക്
മധ്യകേരളം ഹൈഡവേക്ക് മാത്രമല്ല സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ആഗോള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ് ജോർജ് ബസാൻഡ് യോഗ് സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മധ്യകേരള മഹായുടവയ്ക്ക് എക്കാലവും അഭിമാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ നൽകുന്നതിന് സാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരി യൂത്ത് സെൻറ്റർ യുവലോകം മാസിക യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മിഷൻ ഫീൽഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് സി എസ് ഐ സഭയുടെ സെനറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് വളരെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകളാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ പരിഷ്കരണവും സി എസ് ഐ സഭയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും അതിനൊക്കെ ഈ സഭ ജോർജ് ഗോസ്വാനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഗോള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സെനറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു ഒരു മികച്ച അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വലിയ സാമൂഹിക സേവകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും അതിനേക്കാളുപരി ഒരു ക്രാന്തദർശിയായ ഒരു നല്ല ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യമുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ള നിലയിലും ജോർജ് ഗോസ്താറിൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹം പകർന്നു നൽകിയ ആ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ സ്മരിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്നതിനും ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച മഹായുടെ യുവജ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സി എസ് ഐ മധ്യകേരള മഹായുടെ വൈക്ക് സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് ഒക്കെ ലഭിച്ച വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ വളരെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നതിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ സർവശക്തൻ തൻ്റെ ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു Uh, I'm Tina, the youngest daughter of uh, Professor George Koshi. Um, as far as me and my sisters are concerned, um, we remember Appa as a very simple and humble person. We've grown up listening to stories of his very humble beginnings. Um, he has told us stories of how uh, he had to walk for several kilometers to go to school at college. and he never forgot those humble beginnings and always tried to inculcate in us the value of simplicity and uh, um, and and being true to yourself um and he always taught us that helping others and being kind to others was one of the biggest human qualities one can ever have and he lived that through his life in all that he did and in uh, the different um, ways in which he was um, he led and participated in whether whether it was in the church life or in several social organizations he he gave his time and resources and energy to make sure that he played his part in uh, uplifting people around him and being kind and um, and uh, spreading cheers cheer to others so i think that's one big lesson we've learned from him um, another big lesson was his steadfast faith in god he quietly and uh, humbly believed in uh, god that he will he god will guide him and uh, our family in everything that we did and wherever we were so his uh, steadfast faith has always guided us we are really proud of his life he had a full life of 90 years with lots of accomplishments both um, in kerala in india and on the international scene uh, but he always used that to to glorify god and to fulfill his mission that um, god's work can be done 
by reaching out to people around him and uh, by building up the church. So he dedicated his life to that outside of his true passion, which is teaching. He, he cherished meeting all his students wherever he went. And uh, one of the highlights of his travels, wherever he went around the world, was meeting his old students. And he really took pleasure in doing that. And even in his last years, uh, his Seamus College community really supported him. And he, um, he, he, really, were, he really reveled in the love that they showed him. Um, so at, at, at this time of his death, we we remember him. He was a extra. He was an ordinary man. He who did extraordinary things in uh, whatever he did. He succeeded, but he also glorified God in that. And uh, so we're thankful for all the achievements, all the contributions he's made to church and society, uh, and the loving father and grandfather and husband that he was uh, to all of us and the rest of our extended family, um, who really uh, deeply cherish him and. Uh, uphold him and he continues he will continue to live on in our hearts um, as an inspiration and a role model padirayira kanakane shishya sambhavathodappam kude pravartichcha sahapadathodappam angana priyappetta george sarne verbadil agadamaya yuktam megapaduthukayan adodappam adeyathinte aathmavane nithishaanti nenneyirunnu ee sandarbhathil ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് എനിക്ക് ജോർജ് ഗോഷ് സാർ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എൻ്റെ വഴികാട്ടി എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എ ജി ഗാർഡനിൻ്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ എസ് ഐ ദി അൺനോൺ സോൾജിയർ അജ്ഞാതനായ പട്ടാളക്കാരൻ എൻ്റെ എസ് ഐയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മൈ നെയിം ഈസ് ലീജിയൻ ഞാൻ അനേകരാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ വ്യാപാരം ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്നെപ്പോലെ എന്നോടൊപ്പം ദുഃഖിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യ സമൂഹത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള ലാളിത്യവും പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ശാന്തമായ വൈശിഷ്ട്യവും വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കുവാൻ മാത്രമല്ല അത് ഊഷ്മളതയോടെ നിലനിർത്തുവാനും ജോർജ് വിസ്ഥാന സാധിച്ചു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആറ് വർഷം സാറിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം സാറിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മുതൽ ബി എ ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്നാം വർഷം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ സാറിൻ്റെ ആദ്യമായി കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തുള്ളത് നന്ദിയോട് ഓർക്കുകയാണ് പോയിട്രിയും ഡ്രാമയും ഒക്കെ സാറെടുക്കുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പച്ചയായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങളാണെങ്കിലും മാളവിൻ്റെ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ആണെങ്കിലും മിൽട്ടൻ്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സാറ് എടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷവും വിജ്ഞാനവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ സാറിൻ്റെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയും പ്രൗഢഗംഭീരമായ ശബ്ദവും അതുപോലെ നാടകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ ചലനങ്ങളും ചടുലതയും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും പച്ചയെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്ഥിരല്ലേ എന്നാണ് എപ്പോഴും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ആഗ്രഹമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാലിൽ ഞാൻ ബി എ ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം സി എം എസ് കോളിലെ ഗ്രാമർ ഹാളിൽ നടക്കുകയാണ് ജോർജ് ജോയിസ് സാറാണ് ഉദ്ഘാടകൻ പരിപാടിയുടെ അവസാനം കൃതിജ്ഞത സമയമായപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി തൻ്റെ സഭാകമ്പം മൂലമാകണം യോഗ സ്ഥലത്ത് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു കൃതജ്ഞത പറയുവാൻ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ ആരുമില്ല ഏറ്റവും മുൻപിഞ്ചിലിരുന്ന് എന്നെ ജോർജ് ജോയിസ് സാർ വിളിച്ചു വന്ന് കൃതജ്ഞത പറയാൻ പറഞ്ഞു മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു വന്ന ഞാൻ വളരെ സങ്കോചത്തോടെ ആണെങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി ഉണ്ടായി ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ സീനിയേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്സ് കൊണ്ടാവാം എങ്കിലും യോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോർജ് ജോയിസ് സാറിൻ്റെ അഭിനന്ദിക്കുക
തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് സാരമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് കോളേജിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും പങ്കെടുക്കുവാനും അധ്യാപകരായി തന്നെ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഹായ സഹായിച്ചത് എന്നിന്ന് ഓർക്കുന്നു സി എം എസ് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ജോർജ് വി സാറിനെ എച്ച് ഒ ഡിയായി നിയമിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരായി സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപകരായിരുന്നുള്ളത് സങ്കടത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് എന്നാൽ ജോർജ് വി സാറ് വൈര്യ നിര്യാതന ബുദ്ധിയോടുകൂടി ആരോടും പെരുമാറിയിട്ടില്ല തൻ്റെ നേതൃത്വവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടും സങ്ക സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എപ്പോഴും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിയമനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി സാറ് എച്ച് ഒ ഡി ഐ ചുമതലയേറ്റു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പറയാൻ കാരണം സമരത്തിന് മുമ്പും സമരത്തിന് ശേഷവും സാറ് അമിതാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് സമചിത്തതയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള സാറിൻ്റെ കഴിവ് തീർച്ചയായും അനുകരണീയമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് അതാണ് ജി കെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അധ്യാപകൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്ന് ജോർജ് ജോർജ് സാറിനോട് തൻ ചെയ്ത് സമരം ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു എനിക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ സ്ഥലത്തെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ആരോടും പകയില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു ത്വര സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ജോർജ് ജോർജ് സാറിനെ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്ന് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അധ്യാപകൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടീച്ചിങ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ഓൾസോ ടീച്ചിങ് എന്ന് സാറ് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ല തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി ക്ലാസ്സിൽ പോകുവാൻ സാറിൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സാറൊരു ഉത്തേജന നൽകി എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തെ ഓർക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഗ്രി ലെവലിലും പി ജി ലെവലിലും ഒക്കെയും വളരെ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് പഠന അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അന്നയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വാല്യൂസ് ആർ കോട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ടോട്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം ഏവരും ജോർജ് ജോർജ് സാർ എന്നെ പോലെയുള്ള അനേക അധ്യാപകരുടെ റോൾ മോഡലായിരുന്നു സർഗാത്മകമായി ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ സഹായിച്ച ചാലശക്തി സാറായിരുന്നു എന്ന് അന്നയോടെ എന്നെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും മറ്റ് പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരെയും ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ നൂറിലൊന്നെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സാറിൻ്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഞങ്ങൾ ജൂണിയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരും വട്ടം കൂടി നിന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുക പതിവായിരുന്നു എന്ന് സന്തോഷത്തിൽ ഓർക്കുക അത് വളരെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം വളർത്തുവാനും സഹോദരി വളർത്തുവാനും സാറിൻ്റെ ഈ നേതൃത്വം സഹായിച്ചു മാതൃക സഹായിച്ചു എന്ന് ഈ നന്ദിയോടെ എന്നെ ഓർക്കുന്നു സാറിൻ്റെ മുമ്പും സാറിൻ്റെ പിമ്പും ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെ പറ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ജോർജ് വി സാറ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് വി സാറ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മുതൽ നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നേരിട്ട കാര കാരാപകടത്തിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകൾ മരണപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ സാർ നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അയച്ച കത്ത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പച്ചയെ നൽകുകയാണ് സാറിൻ്റെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ തീർച്ചയായും ദുഃഖത്തിൽ അപർന്നിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസം പകർന്നു എന്ന് ഈ തരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ദുഃഖനിമുക്തനായിരുന്ന ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ സ്നേഹിതരും ബന്ധുക്കളും വൈദികരും തിരുമന്മാർ വരെ നേരിട്ട് വല്ലാതെയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാറിൻ്റെ കത്തിലെ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആശ്വാസം പകരുന്നത് ഓർക്കുന്ന
അത് ചിലർക്ക് തേജോ തേജോമയമാകാം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് തമോമയമാകാം സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആനന്ദകരമായി ഉല്ലാസകരമായി പ്രവർത്തന ദരിതമായി ചെലവഴിച്ചൊരു കാലഘട്ടമാണ് സാറിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബെട്രാൻഡ്രസ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രായമായത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ സാറിന് സമയമില്ലായിരുന്നു അതാണ് സാറിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അവസാന നിമിഷം വരെയും തൻ്റെ കഴിവുകൾ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി സാർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സി എസ് ഐ സഭയുടെ സിനഡിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചുമതലകൾ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചുമതലകൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് മെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ സാർ തൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വിലയേറിയ സമയം ചെലവഴിച്ചു തൻ്റെ കഴിവുകൾ നൽകി എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടെ എല്ലാവരും സ്മരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ജീവിതാന്ത്യത്തോളം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന താലൻ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണം യൂസ് ദം ഓർ ലൂസ് ദം എന്നാണ് സാറിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഉപദേശം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ എനിക്ക് സഹായകമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മഹാപ്രതിഭകളായ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരുടെ അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരുടെ ശ്രേണിയിലെ അവസാന കണ്ണിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ജോർജ് ജോർജ് സാറിനെ കാണുന്നത് തൻ്റെ മുൻകാല തലമുറയിൽപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ടി സി എസ് ഷെപ്പേർഡ് അതുപോലെ പ്രൊഫസർ ടി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യർ എന്നിവർക്ക് ശേഷം തൻ്റെ സമകാലീനരായ പ്രൊഫസർ അയ്യപ്പ മണിക്കര് കൊല്ലം മെസ്സൻ കോളേജിലെ ഷേക്സ്പിയർ വേലാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേലാ ഇന്നർ സാർ കോതമംഗലം കോളേജിൽ വിരമിച്ച പ്രൊഫസർ കെ എം തിരകൻ സാറ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി കോളേജിൽ വിരമിച്ച പ്രൊഫസർ ബി ജി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരുടെ ശ്രേണിയിലെ അതിശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ജോർജ് ഗോയിസ് സാർ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ജോർജ് ജോയിസ് സാറിൻ്റെ പകരം വയ്ക്കുവാൻ ജോർജ് ജോയിസ് സാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു അധ്യാപകനെ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ദൈവരുമ്പാകെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മണമുള്ള അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠനാണ് ജോർജ് ജോയിസ് സാർ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥം വിശ്വസിക്കുന്നു സാറിനോടൊപ്പം സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബലം നൽകിയ മോളി കൊച്ചമ്മയും നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം സമൂഹത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥം വിശ്വസിക്കുകയാണ് ബിഷപ്പ് വില്യം ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അടുത്തൊരു വായിക്കുകയുണ്ടായി അതിപ്രകാരം പറയുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയവരെ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ പക്കൽ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവരെ നൽകിയപ്പോൾ നിനക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരുന്നതുപോലെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും നഷ്ടമുണ്ടാകരുതേ യോബിനെ പോലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോയുടെ നമ്മൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജോർജ് സാറിൻ്റെ ആത്മാവിധത്തി ശാന്തി ചേരുന്നു ദുഃഖാർത്ഥരായ മക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ ജോർജ് കോശി ജി കെ സാർ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ മൾട്ടി ഫേസഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി സോ ഡിയർ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്റ്റബിൾ ടു ഓൾ ഓഫ് അസ് ഫുൾഫിൽഡ് ഓൾ ഹിസ് ഡിവൈൻലി അസൈൻഡ് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീൽഡ് മിഷൻസ് ഫോർ നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് in this world and when he fulfilled all his mission in such a very admirable way most pleasing to god almighty and highly impressive among all the people he was called by god almighty towards to his eternal abode the heavenly abode to be with the almighty to sing can do to continue singing praises and hallelujah to the almighty that too i believe along with our very dear molukuchama he must be in the midst of angels now singing praises to the almighty lord and it is a very great privilege i deem it a very very important privilege and a, 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 a great honor for me to share at least a little bit of the positive highly enriching recollections about this wonderful personality 
uh, a flurry of thoughts come to my mind, but uh, I will like to share at least a few of them with the dearly beloved ones close to me and around. It was a great privilege and an honor for all the rest of us in the, in the faculty in CMS College to be a colleague, a friend and a, a, such an inspiring teacher like George Oshu sir. He was a role model for all of us in CMS College campus and elsewhere as a teacher and the wonderful way he impressed these students in the class in his own unique style of teaching, most impressive way and endearing way and I'm sure that wonderful, respectful and loving regards to him must be there still alive and it will continue to be alive brightly in the minds of thousands of his students in CMS College. Among the professors in English in, uh, for English language and literature, he was a luminary. He was a role model teacher and in the other institutions also, prof uh, professors and faculty members of English language and literature used to aspire to be a listener to him and to try to follow him, his model of teaching. And apart from his mission as a teacher, the most glorious part of his mission, and he adorned several other leadership roles in the community. As the Senate Secretary of the, the Church of South India, he happened to be among the topmost lay leaders globally whether it is in the WCC circles or elsewhere, people used to listen keenly to his words. And uh, every Keralite, every Indian, every church members, not only the CSI members, but all the Christians in Kerala and outside would be very proud of this excellent, wonderful lay leader who cast his bright images and thoughts all over the world in various forums and we could be proud of him and I'm sure that he lifted the, the, the brightness, he enhanced the brightness of Christianity in Kerala and abroad and as a, he as the Senate Secretary also he turned out to be the role model for all people who adorn such covetable high positions in the churches and whether it is in the church circles or the wisdom movement, international wisdom, international or the YMCA or the senior citizens forum or the YMCA activities and, and dozens of other areas of activities. He used to be a wonderful inspirer and a role model and he had a very endearing smile and a very endearing way in which you could interact with other people. And you say, what a great blessing it was to be a friend of his, a colleague of his a disciple. Though my subject is chemistry, I can claim that I was a disciple of his in various ways. And, and used to visit him while in the campus and elsewhere. In, when he was in Madras, as a senior secretary, I had the fortune to visit him twice, I think. And uh, we had a very excellent relationship. And he has a wonderful magnetic ability to attract people towards him. And listeners in various forums were amazed by his ability to uh, speak. He was an orator, highly impressive, and his speeches were studied wonderfully and enrichingly with unforgettable jokes too. Everybody knows that. And people will, would never be tired of listening to him, uh, whatever topic he talks about. That is a wonderful person he was. He was a chosen gift of God Almighty for this community, for the human community. I'm sure that uh, he, he will continue to be in the minds of hundreds and hundreds of his former students, his friends and everybody with him he happened to interact at least for a few minutes. And that was a very enriching life that he led. And uh, he, he turned out to be a role model as a, I'm sure I can guess he must have been a role model son and a role model teacher, a more role model student and role model husband, a role model father, a role model grandfather. What a great blessing to have a person like him as, as 
one's father or grand grandfather or, or relative and everybody in the family circle everybody in the family circle and outside must have been very proud of him and very respectable to him and he has physically he has left the world but his remembrance will continue to be there in our minds and his brightness will never fade away and uh, the type of uh, interactions and the messages that he left behind will continue to be to spread the ripples of positive energy and positive activities in this world uh, and this on this occasion i i pray sincerely that his dear children and grandchildren and other family members and everybody every other dear one he gets the solacing touch of jesus christ and uh, proudly let us in spite of the at the human level in spite of the loss that we have incurred and it's a very very uh, irreparable loss still the recollections about his all his bright positive you know, enriching thoughts and sharings and contacts and relationships and concern and love for us will continue to energize us and give us some solace thank you ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വന്യ ഗുരുഭോധനായ ജോർജ് ഗോസാറിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിലുള്ള അനുശോചനവും ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറുമായിട്ട് അൻപത്തി ആറ് വർഷത്തെ ദീർഘമായ പരിചയം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ബി എസ് സി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് കോളേജ് വരുമ്പോൾ അന്ന് ആസ്പിത് ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് ഗോസാർ നാട്ടും പുറത്തു നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും വലിയ വശമില്ലാതെ സി എം എസ് കോളേജിലെ പോലും വലിയ കോളേജിലേക്ക് വരിക അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുക അല്പം ഭയത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അന്ന് വന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രയർ സാറിനോട് കൂടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭയം ഒരർത്ഥത്തിൽ അവസാനിച്ചു ജോ ജോർജ് ഗോസാറിനെ ഒരിക്കൽ പോലും ഭയപ്പെട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടില്ല സാറിൽ എപ്പോഴും ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഈ അൻപത്താറ് വർഷവും തുടർന്നു എന്ന് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിനയപൂർവ്വം പറയുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓർമ്മകൾ സാറിനെക്കുറിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബഹുമാനം എന്നുള്ളത് സാറാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ലാംഗ്വേജ് അപ്പം അന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് ഞാൻ നാട്ടും പുറത്തൊരു സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പി പഠിച്ചത് പക്ഷേ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു നല്ല നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് അത് ജോർജ് ഒ സാറിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ശേഷമാണ് അതൊന്ന് പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഈ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് പല ഒക്കേഷൻസിലും സാറിനെ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കാനും അതിൻ്റെ കറക്ഷൻസ് സാറിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടുവരിയാണെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ ആ ഇതെന്തവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിടാതെ ഗൗരവമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് നോക്കി അതിനകത്ത് എന്തവാണ് തെറ്റ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാറുള്ള വലിയൊരു മനസ്സ് സാറ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെപ്പോഴും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞങ്ങൾ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പി എസ് ടി ചെയ്ത് നാല് അഞ്ച് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കാരണമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം സമ്മറിൽ അവിടെ രണ്ടും മൂന്നും മാസങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി ഒത്തിരി നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവാണ് ജർമ്മനിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാരെ നല്ലവണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും പക്ഷേ എഴുതുന്നതിനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ പലരുടെയും ഡോക്ടർ തീസിസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ പോകുന്ന പേപ്പറുകൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് താ എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം പേര് അന്നും ഇന്നും വരാറുണ്ട് എവരെയൊക്കെ ജർമ്മക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തെറ്റാണെന്നോ അല്ല കറക്റ്റ് ചെയ്താലോ പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഭാഷ ആ രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് 
ഒരു ലെഗസിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സാധാരണ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പകുതി കളിയാക്കി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവരോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ല ഈ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നത് ജോർജ് ഒ സാറിൻ്റെ സാറിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ അഭിമന്യ ഭാഗ്യസ്മരണാർത്ഥനായ ഗീ വർഗീസ് മാർ ഒസ്താത്യു സ്ത്രീമേനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ആ ആദ്യം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി തിയോളജി ഓഫ് എ ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് തിയോളജി ഓഫ് എ ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അധികം കാലമായില്ല തിരുമേനി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ഭാഷ വാങ്ങിച്ച് വായിച്ച് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുവേനി എനിക്ക് അത്രയൊന്നും ഭാഷയിൽ പരിചയമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിവ് ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ കുറച്ച് പേജുകൾ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിനെ സമീപിച്ചു സാർ ഇങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് തിരുമേ ഇത് ഒന്ന് തിരി സാറൊന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല സാർ എപ്പോഴും ഒരു ഓണസ്റ്റായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാണ് നോക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് അന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ പറഞ്ഞു എനിക്കത് നോക്കി മുഴുവൻ വായിച്ച് നോക്കിത്തരാൻ സമയമില്ല ഇത് നീ തന്നെ ചെയ്യണം നിനക്ക് സംശയമുള്ളത് എൻ്റെ അൽപ്പം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതെനിക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഗൗരവമായിട്ട് വായിക്കാനും എവിടെയാണ് പശക എവിടെയാണ് ആശയത്തിന് എന്തെങ്കിലും പശ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നോക്കാം ഇത് സാറിനോട് പോയി ചോദിക്കാനും അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം തിരുമേനിയുടെ തിയോളജി ഓഫ് എ ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ഒരു വൻവിജയമായിട്ടിൻ്റെ പിന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് തിരുമേനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം തിരുമേനി എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് സാറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അത് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ആദ്യം വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വിദേശത്തെ സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരല്പം ഭയത്തോടും ഒരാശങ്കയോടും എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അന്നൊക്കെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ പുറകിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഉത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ജോറോ സാറാണ് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുക എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഒരു കോളേജ് ലൈഫിൽ കിട്ടിയത് ആസ്ട്രിത് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകിട്ടും അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വാർഷിപ്പുണ്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വാർഡനാണ് സാറാണ് വരുന്നത് സാറ് എടുത്ത് ഒരു 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 പാട്ടെടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പാടുന്നു വേദവസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും വാക്യം പ്രതിവാക്യമായിട്ടാണ് ലീഡർ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് വർഷം സാറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് എനിക്ക് എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായത് സാറിൻ്റെ വായന കേട്ടാണ് ഞാൻ അത് എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സാറിന് പ്രിയമായ എനിക്ക് പ്രിയമായ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ജോർജോ സാറിൻ്റെ ശബ്ദം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം പല കാര്യങ്ങളിൽ സാറിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനും സാറിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വൈസ്മൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സാറിൻ്റെ കൂടെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഈ റീജിയൻ്റെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് സാറ് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഞാനും കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായി ഒരു വന്യ ഗുരുനാഥനായി സാറിനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു
and later colleague professor e john jacob i quote a good teacher should have first of all intellectual honesty and humility he should never pretend to know everything and be prepared to admit mistakes the second quality is that a good teacher should be accessible to all students the third he should be up to date in his subject and the fourth the most important one if you want to be a good teacher you should love your students and be a good influence on them unquote G.K. Sir was a good teacher to the core and embodied all these qualities in himself. He was the personification of intellectual honesty and true humility and had no problem in accepting the advice or correction from persons much younger and much less well-read though they were experts in their own fields. Teaching was a passion with George Koshi sir and he taught several generations in a in a career that spanned 70 years the biblical span of a human life every class gave both student and teacher a new insight into the subject teaching was a passion for a uh, passion with George Koshi sir and he taught several generations in a career that spanned 70 years the bri- the biblical span of a human life every class gave teacher and student new insights into the subject the most mechanical of subjects a boring but necessary evil like english grammar became hilarious session with gk and sank deep into the consciousness of his students gk sir had a wealth of love that he gave generously to all who came to him he perfectly satisfied all the requisites of an excellent teacher he loved his students and they returned his love in full measure he was accessible to them and they could approach him at any time to all he gave the same measure of love and gentlemanly courtesy from the students who <coughs> whom he had taught uh in uh, as a young man in the early 1960s to the students of the present generation for whom he was a well beloved grandfather students looked forward to his classes for they were informative and entertaining with wise insights that became imprinted in their hearts and brains when learning sir when learning became too much for them at a the time sir entertained them with songs in his melodious baritone one did not have to sit in a classroom in order to learn from george koshi sir i had the good fortune to be appointed to the teaching staff of the english department when george koshi sir was its head the head's room was a small room adjacent to the main staff room and along with professor george koshi there were two other doyens of the department professor krishnayer and professor op thomas one could hear gales of laughter from the head's room when this trio of titans got together the rest of the staff would be drawn like filings like iron filings to a magnet and people uh, would soon be crowding at the door or draping themselves over the tables of the three in order to enjoy the jokes the wise cracks the swift repartees that were shot to and fro sometimes joining it with remarks of their own or simply enjoying the fun one looked forward to the days in the college and the department when george koshi sir was there because then it was <coughs> it was fun all the way at the same time george koshi sir 
was meticulous in his preparation every little speech was well prepared and uh, points noted down the date and the occasion were uh, also always noted George sir was a loving elder brother to all of us particularly the ladies in the department and the college in general you could depend on him just as you would depend upon your own biological brother you could confide your problems to him and you were sure that he would suggest a solution or point a way to the solution sir was blessed with the gift of humor many were the jokes that he shared with us in the department and elsewhere these and his fund of anecdotes made every speech of his enthralling he could hold his audience spellbound by his careful use of these bits of wit and wisdom and his delivery of them was simply absorbing because one catches the joke better by the dramatic way in which it is uh, it was presented and sir was a past master in this <clears throat> his histrionic qualities kept his classes uh, spellbound whether he taught his favorite shakespearean plays and poems or the gentle personal prose of charles lamb or the sharp wit of g k chesterton even after his retirement george wish sir continued to preserve his interest in the department and in the college when uh, along with molly kochma he finally returned to kottayam after his after their sojourns abroad and in madras and bangalore sir began to take more active part in the events happening in the college and the department it was he who inaugurated the national seminar on european fiction in 2001 and he was ready to help out whenever and wherever he was needed when i became the head of the department in 2008 i knew i could depend upon him in all endeavors particularly academic ones it was he who reminded me of the fact that the english department of the cms college had uh, completed 50 years in uh, offering the masters degree in english thus we celebrated the golden jubilee of the postgraduate course in 2010 it was a year long celebration which was inaugurated by the then vice chancellor dr siriak thomas and blessed by alumnus bishop thomas samuel gk sir was the convener of the golden jubilee celebrations there was a program every month and he took active part in each program organized by the department the highlight of the celebration was the get together of the alumni of the department on december 30th 2010 it was a grand meeting with the portraits of 16 of our teachers being unveiled by alumnus bishop thomas martimatheos of the jacobite syrian church and the beauty of the fact was that all gathered there on that day were in one way or the other students of professor george koshi the souvenir that was brought out that was brought out that year was sponsored by a good alumnus of sirs and so we did not have to spend any money regarding its printing consequently copies of the souvenir were given to those present free of cost what more does one want for sir's true excellence as teacher george kush sir was always one who loved to be in close contact with fellow human beings wherever he went whether in international bodies like the world council of churches rotary international in religious bodies like the csi synod or different offices of the diocese and parish in social organizations like wise men senior citizens forum and a host of other associations 
he was a most popular person and played a pivotal role in the activities of these organizations the fellowship of retired teachers cms college formed in 2010 was a favorite organization of uh, sirs as far as humanly possible sir attended every meeting of the fellowship he would speak sing or reminisce as the need arose In fact the sad news of his passing on reached us when the annual family meet was just getting underway the meeting was immediately postponed above all george kosh sir was a truly good person one who can be indubitably considered a true christian he loved everyone and bore no grudges at all to anyone He was one who lived without malice to none. All that he did, he did in love and friendship. Sir remained active uh, even in these days of the pandemic on the virtual platform. He was an active participant and listener in our 100-day uh, WhatsApp messages uh, that went on from August to August. 2014 uh, 2020 to November 2020 <clears throat> when the english department celebrated 14 the lives of 14 of its teachers who had passed into the great beyond george koshisar's opening messages set the tone and pace of the speeches that followed The fellowship of retired teachers celebrated GK sir's 90th birthday with the Nuggets for 90 the GK WhatsApp fest. This was a 9 day program in which sirs friends students colleagues from various walks of life and from all over the world sent audio and video messages felicitating sir on his big day. that was a memorable program indeed and one cherished by friends and family alike now when i look back i bow my head in gratitude to the lord for having been along with others able to organize that fest i could go on and on about gk sir and the meticulous manner in which he would prepare everything that came his way gk's jokes the the first book that he had published in his own name though he had edi- though he had edited many a book was a grand success it is a collection of jokes that he had culled over uh, years of teaching and other experiences the last book that he wrote and which is now in the press was the result of months of hard labor Uh, reading up a large number of reference material above all gk sir was a truly good person one who can be indubitably considered a true christian he loved everyone and bore no grudges at all to anyone he was one who lived without malice to none all that he did he did in love and uh, friendship and god blessed him by giving him a helpmate who complimented him in all ways his beloved wife late dr molly george had been one who had given her love and service in the most generously nobody who was sick or in want was ever turned away dejected from their open doors along with dr molly came all her siblings and their families eager to experience and reciprocate the love of their beloved thambi chayan indeed all of them particularly his only brother in law professor c abraham and his family who lived close to his house cherished and cared for gk sir in the best manner possible one has to stop somewhere 
let me wind up with a quotation from the American social reformer William Penn. I quote, Death is but crossing the world as friends do the seas. They live in one another still. This is the comfort of friends, that though they may be set to die, yet their friendship and society are in the best sense ever present because immortal. In conclusion, let me borrow Shakespeare's words in Hamlet, which used to be a favorite quotation with G.K. Sir. Now cracks a noble heart. Good night, sweet prince, and flights of angels sing thee to thy rest. George Joshi Sir and Abhavam, Yangale Samadhija, Pratheja and Nesamadhija, Valare Adiyuru, Nashtama. Ella I shall him, but a moon of Rav shall him, phonil puddy, some sari came, while a pretty weedle, weedle boy, sarne, sandar she came, che bad. Emo e. Archer Lola, phone Sunday Shangle, Sir Sir Nehrede and Dorokwe. CMS Memories Festle, Ella Peribadiolo, Sir Anna Adinde, opening batsman. Ella Kairium, Sir Phone Ilkudi, Parayana Kairingal Nyan, record either WhatsApp, Lido Erdushi did not. Ah, Sneha Bedda Givitle, you swerna. The youth is going to be able to do it. Sir, I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. I am going to be Athiavagrai,